कर्करोगाचं वाढतं प्रमाण लक्षात घेता ही अतिशय चिंतेची बाब बनली आहे मागील पंचवीस वर्षात कर्करोगाचे प्रमाण दुपटीने वाढलंय मात्र हे कर्करोग वाढण्याचं कारण काय आणि कर्करोग झाल्यानंतर काय उपाययोजना केली पाहिजे याचा जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त घेतलेला हा आढावा कर्करोगाचा प्रतिबंध योग्य वेळी निदान आणि उपचार या तीन सूत्रांवर सामाजिक जागरूकता करणं जसं आवश्यक आहे तसंच कर्करोगावर झालेल्या रुग्णांमध्ये आशावादी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणं गरजेचं आहे कॅन्सर होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे किंवा आपल्या जीवनशैलीत काय बदल केला पाहिजे ते पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून तुमची जीवनशैली ही उत्तम पाहिजे आणि समतोल ताजा आणि योग्य आहार तुम्ही घेतला पाहिजे नियमितपणे तुम्ही व्यायाम केला पाहिजे धूम्रपान तंबाखू या व्यसनांपासून तुम्ही दूर राहिलं पाहिजे महिलांनी वयाच्या पन्नाशीच्या नंतर मॅमोग्राफी केली पाहिजे हा कॅन्सर आजार का उद्भवतो आणि कॅन्सर झाल्यानंतर काय केलं पाहिजे याबद्दल जाणून घेऊयात डॉक्टर तुषार पाटील यांच्याकडून सध्या कर्करोगाचं दिवसेंदिवस प्रमाण वाढलंय मात्र हा कर्करोग आटोक्यात आणण्यासाठी काय प्रयत्न केले पाहिजेत किंवा ह्या कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे हे आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर तुषार पाटील यांच्याकडून आज जागतिक कर्करोग दिन आहे त्यानिमित्ताने हा आपण आढावा घेऊयात डॉक्टर माझा सर्वप्रथम हा प्रश्न आहे की दिवसेंदिवस कर्करोगाचं प्रमाण वाढतं आहे आणि त्यात लहान मुलांचा सध्या मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे तर हे कर्करोग वाढण्याचं नक्की प्रमाण का वाढले असेल कर्करोगाची बरीच कारणं आहेत त्यातली काही कारण कारणं आहेत जी मॉडिफायबल आहेत की जे व्यसनांमुळे होतात किंवा आपल्या जीवनशैलीच्या बदलांमुळे होतात तर ते आपण जर मॉडिफाय करू शकलो किंवा बदल घडवून आणू शकलो तर ते कारणं कमी होऊ शकतील काही कारणं आहेत दहा ते वीस टक्के लोकांमध्ये अनुवंशिक कर्करोग होतो त्याच्यात आपण जास्ती काही करू शकत नाही फक्त त्याचा शोध लवकर लावू शकतो आणि कोणाला कुठला कर्करोग होण्याची शक्यता जास्ती आहे ते आपण एक अंदाज लावू शकतो जीवनशैलीतली बदल म्हणजे आपण व्यायाम जास्ती करणे हेल्दी जेवण खाणे चरबीयुक्त कमी खाणे म कुठल्याही प्रकारचं व्यसन न करणे नियमित व्यायाम करणे आणि एक संतुलित वजन ठेवणे हे जीवनशैलीतले बदल आहेत की ज्याच्यामुळे कर्करोग होण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकतं व्यसन हे सगळ्यात मोठं कारण आहे पुरुषांमध्ये तरी साठ ते सत्तर टक्के लोकांमध्ये जर व्यसन बंद झाले किंवा कमी करता आले तर डेफिनेटली आपलं हे प्रमाण कमी होईल डॉक्टर पण लहान मुलांमध्ये कर्करोग होण्याचं कारण काय कारण आपण आता टाटा हॉस्पिटलमधला एक सर्वे पाहिला तर सर्वात जास्त जी मुलं आहेत तर ती कर्करोगाची मुलं दाखल होत आहेत आणि लहान मुलांचंच प्रमाण जास्त आहे आपण म्हणतो की अनुवंशिक आहे पण बाहेरच्या राज्यातले सुद्धा लोक आपल्या महाराष्ट्रात येतात टाटा हॉस्पिटलमध्ये पण लहान मुलांमध्ये येण्याचं कारण काय किंवा गर्भाशयात सुद्धा अशी एक केस मी स्वतः ऐकलेली आहे किंवा पाहिलेली आहे की गर्भाशयात सुद्धा मुलांना कॅन्सर झालेला आहे लहान मुलांमध्ये कर्करोगाची कारण आपल्याला व्यवस्थित माहिती नाही आहेत त्यात अनुवंशिक हे कारण असू शकतं किंवा कुठल्या तरी केमिकल्सचा इफेक्ट असू शकतो रेडिएशनचा इफेक्ट असू शकतो तर हे दोन तीनच कारण आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की ह्या या कारणांमुळे कॅन्सर होतो पण अदरवाईज आपल्याला कर्करोगाची एक्झॅक्ट कारणं लहान मुलांमध्ये माहिती नाही एकच चांगली बाब मी सांगू इच्छित की कर्करोग जे लहान मुलांमध्ये होतात त्यातील बहुतांश कर्करोग हे बरे होण्यासारखे असतात जर ते लवकर आपल्याकडे निदान झालं आणि ट्रीटमेंट झाली तर डेफिनेटली ते बरे होऊ शकतात उदाहरणार्थ ब्लड कॅन्सर ए एल एल नावाचा एक लहान मुलांचा ब्लड कॅन्सर आहे की जो नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के लोकांमध्ये बरा होऊ शकतो आज मॉडर्न ट्रीटमेंटनी तर एक चांगली बाब आहे आणि दिवसेंदिवस प्रगती होत चालली आहे क्रांतीसारखी होत चालली आहे या ट्रीटमेंट्समध्ये तर नक्कीच आपण एक्सपेक्ट करू की पुढच्या पाच ते सहा वर्षांमध्ये किंवा पाच ते दहा वर्षांमध्ये कॅन्सर हा एक भयावह आजार नसून एक डायबिटीज किंवा ब्लड प्रेशरसारखा आजार होईल की ज्याला गोळ्यांनी किंवा इंजेक्शन्समार्फत बरेच वर्ष कंट्रोल करता येईल पण डॉक्टर ते वाढ वीस ते या पंचवीस वर्षात असा शास्त्रज्ञांनी सुद्धा अंदाज वर्तवला आहे की या वीस ते पंचवीस वर्षात हे जे प्रमाण आहे तर ते पन्नास टक्क्याने वाढ वाढलं जाईल तर त्यासाठी काय सांगा मी जसं म्हटलं की जसं बी पी आणि डायबिटीज देशामध्ये वाढते तसंच कॅन्सरचं प्रमाण वाढते आणि हे सगळे कुठे ना कुठे लाईफस्टाईल जीवनशैलीशी लिंक्ड आहेत आणि म्हणून याला कदाचित कर्करोग जर थांबवायचा असेल तर पुरुषांमध्ये व्यसन बाय स्त्रियांमध्ये लाईफस्टाईलमध्ये चेंजेस काही हॉर्मोनल घटक ज्याच्यामुळे होतात ते आयडेंटिफाय करणं किंवा शोध लावणे आणि ते ते कमी जास्त किंवा नॉर्मल करणं हे सगळ्यांमध्ये आपल्याला खूप संशोधन करायची गरज आहे की ज्याच्याने हे प्रमाण कमी करता येईल आपल्याला एकदा कॅन्सरचं निदान झाल्यानंतर त्यानंतर केमोथेरपी असेल रेडिओथेरपी असेल किंवा गाठ असेल तर ती गाठ काढतो आपण पण मात्र याच्या या सगळ्या थेरपीमुळं रुग्णांवर किती परिणाम होतो याचा कुठल्या प्रकारचा केमोथेरपी असेल किंवा रेडिओथेरपी असेल आजकालची जी मॉडर्न ट्रीटमेंट आहे कॅन्सरची ती अतिशय प्रभावशाली आहे की इफेक्टिव्ह ज्याला आपण म्हणतो आणि लिस्ट साईड इफेक्ट्स किंवा कमीत कमी साईड इफेक्टवाली आहे बहुतांश केमोथेरपी आता डे केअर केमोथेरपी जर पेशंट सकाळी येतो संध्याकाळी घरी जातो दोन ते तीन दिवसात त्याला थकवा कमी होतो आणि चौथ्या पाचव्या दिवशी तो कामाला पण रुजू होऊ शकतो अशी आजकालची परिस्थिती मॅक्झिमम लोकांमध्ये आपल्याला दिसते तसंच स
हॉस्पिटलाइज है तो कमी होता कमीत कमी दिवस हॉस्पिटल में रहा लगता लवकर लवकर रिकवरी होते रेडिएशन से पता अत्याधुनिक प्रकार निघाले कि ज्यादा फक्त भागा रेडिएशन दिल जता ज्या भागा गरज है बाकी अवयवान रेडिएशन दिल जा होने साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कमी करता है तो अतिशय प्रभावी और इफेक्टिव थेरपी आता अपने क्या है तो थेरपी के कई साइड इफेक्ट्स आता सर रुग्ण किमोथेरपी के जे कॉमनेस्ट हाँ कॉमन साइड इफेक्ट किमोथेरपी के हैं कि कई लोग मलम एखाद वेला उलटी एखाद वेला तो फोड़ ये थोड़ा सा वीकनेस कि थकवा जाने सहा सात दिवस कॉमन है थोड़े हाथ पाय दुखण वगैरह कॉमन है तैयार अपन सगैंक औषध दी जता पांच टक्के लोक अंत कि ज्यादा साइड इफेक्ट्स मेजर होता है तो किमोथेरपी के साइड इफेक्ट्स मु हॉस्पिटलाइज कराएं लगता अदरवाइज पंचाण टक्के लोक आज ट्रीटमेंट ने कुछ ही मेजर साइड इफेक्ट हो मैक्जिम ट्रीटमेंट्स अपन ओपीडी बेसि दे सकते डेफिनेटली हा एक चांगला परिणाम है कारण सप फ्त किमोथेरपी नवे तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पवड़ी चांगली इवॉल्व है और क्या खूब सारा फरक पेशंट जीवनशैली पड़ला है बर स्त्री महिला अपन पाला कि ब्रेस्ट कैंसर च प्रमाण सद्या वाड़ी तो ते प्रमाण वाड़ने नक्की कारण का महिलामे पुण्यासारख्या शहरा में जर आप कन्सिडर के प्रत्येक बावीस स्त्रीमागे एक व्यक्ति का एक स्त्रीला ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता है खूब मोट प्रमाण है व यू एस मे अमेरिके में प्रमाण एक आठ पैकी एक व्यक्ति का है स्त्री लेट मैरेज लेट प्रेग्नेसी लेट चाइल्ड बर्थ कमी कि नो ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा स्तनपान नहीं के लिए कि खूब कमी के लिए कई हॉर्मोनल चेंजेस का औषध हे सग ये कारणीभूत है वजन वाढ़ हि सगी कई ये कारणीभूत है तो ब मैक्जिम प्रकार जो अपन कारण मनू ब्रेस्ट कैंसर तो हॉर्मोनल चेंजेस मु जर ये हॉर्मोनल चेंजेस अपने नॉर्मलाइज करता आए तो डेफिनेटली प्रमाण कमी हो स्त्री का महत्वा वाटा है तेज वजन तीन व्यवस्थित निमित का घेने फैमिल क्या हिशोबा प्लैन कर ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली व्यवस्थित कर सग्या गोषी समाविष्ट है पुरुषांधे कैंसर च प्रमाण पाएं कि तंबाकूजन्य व्यसना मुच हो कि फुफ्फुसा वगैरह पल्ली आता कैंसर च प्रमाण कैंसर के अनेक प्रकार हैंसुद्धा हो फ्त व्यसन नहीं तो केमिकल्स पॉल्यूशन एन्विरॉन्मेंटल चेंजेस जे अपने महत नहीं बरेचसे घटक है ज्यादा कैंसर हो सकते आता असा डेटा आला है कि पैसिव स्मोकर कि जे स्मोकिंग कर स्मोकर सोबत रह दुपटी कैंसर होने की शक्यता है लंग कैंसर कि फुफ्फुसा कैंसर एंड सावध रहा पाजे ये अपन मैं संगेन कि सोशल बॉयकॉट करना महत्वाच् है दुसरना प्रादुर्भाव हो सगत महत्व है तसच केमिकल्स बाबतीत खूब सत्य है कि लोग फैक्टरी में केमिकल्स ला कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट मे फिजिकल कॉन्टैक्ट आतो कभी फ्यूम्स ये कॉन्टैक्ट मे ये खूब सारे कर्करोग लोकान जर वर्षानुवर्ष के कॉन्टैक्ट मे रहें तो हो सकता है सग प्रिवेन्टेबल आजार है ज्यादा अपन ऑक्युपेशनल हेल्थ हजार्ड मन तो कैंसर पे एक एक ऑक्युपेशनल हेल्थ हजार्ड जा आज कल तो अपन प्रिवेन्ट करू शो या तो व्यायाम का महत्व है कारण बरेस डॉक्टर कैंसर जाए कि व्यायाम कराला संगत महत्वाचार है संगत रुग्णा कि महत्वाचे दोन प्रकार व्यायाम अपने हेल्प करेल कि मदद करेल एक है कि कैंसर प्रिवेन्शन जर आप सतुलित वजन देो अपनी इम्युनिटी चांगली राहली श्वास से सगे व्यायाम अपन करू शो तो अपनी प्रतिकार शक्ति चांगली रही है कैंसर पास अपना लड़ा मे तो अपना बलकट होल सेकेंड जेव ट्रीटमेंट चालू आते वेला योग प्राणायाम हा सग गोषी करना अपल मनोबल वाड़ अपनी एक का मन तो एक इम्युनिटी मेंटल इम्युनिटी ती वाड़ती तो एक प्रिपेरनेस वाड़ो कैंसर लगन जास्ती व्यवस्थित सामोरी जाऊ शको एंड डेफिनेटली हाँ फरक ट्रीटमेंट मे पो साइड इफेक्ट्स कमी करना मे पो तो। आता शेवट का प्रश्न डॉक्टर कि कैंसर मंडल कि प्रत्येक रुग्णा कि रुग्णा नातेवाईकान एक दास दिवस ले कि कैंश कैंसर हा बरा न होना आजार है अपन अस जनरली ऐकतो सुधा आ वेस अस हो कि खरच इलाज पाई हो रुग्णना कि नातेवाईकान तुम्हें का आवान करा मज़े एक व्यवस्थित आवान कि मत है कि ज्यादा रुग्णा संशय है कि कैंसर है तीन लवकर लवकर पुढ़ ज्या रुग्णना निदान कि कैंसर है तीन ट्रीटमेंट घर तैयारी दर्शवा ज्या रुग्णना निदान कर खूब सं संकोच वाटत है तीन आम त्वरित कॉन्टैक्ट कराव कारण जर आजार लवकर पकड़ में आला तो, तो निश्चित रूप बरा करू शको ये एक परीक्षे सारक है ज परीक्षे देना चाहे आधी अपने सगना भीति आती है परीक्षा हॉल में एंटर के अपनी प्रिपेरनेस जितकी चांगली तितक पास होने प्रमाण वाड़ परीक्षा दी नहीं तो अपन नक्की फेलो धन्यवाद कैमेरा मैन रोहित वनखटे सह मिशन आया दिन मानूस पुणा